，谁呀、啊？徐公公。徐公公好，哟，二位姑娘怎么来了？听说徐公公刚从皇上的养心殿回来，皇上今晚分的是淑嫔娘娘的牌子。好，正是。徐公公，进来。徐公公，这是淑嫔娘娘侍寝后要服的坐胎药，齐太医让奴才送来。哦，搁那儿吧。进入房煎好了之后，明日进宝宫会会送去。回去吧。行。今日魏长在前，我们过来其实是有一事相求。哦，还请公公介意不说话。我们主说，每回他的绿头牌搁一块儿，他的那块儿总在后头，皇上不容易瞧见。这不，今晚过来就是想麻烦公公您想想法子，把我们主的绿头牌往前搁一搁。便是跟在贤贵妃、嘉妃或淑嫔后面，那也是好的。我懂了，自会安排。其实魏长在挺得宠的，还用得着这个？谁不想得宠的久一点啊？<笑>我先替主谢过徐公公。<笑>好说。那就不打扰公公休息了，我们还得回去伺候主呢。慢走。奴婢明天就把这药送去太医院，悄悄请太医照样子配出一个来给主服用。这宫里人人都在喝做胎药，只有淑嫔的是皇上亲自赏的，一定特别管用。可是，淑嫔每次侍寝之后都喝，也没见她遇喜啊。那是她自己没福气。太医都说了，她身子单薄，不易有孕，所以才喝做胎药啊。不过，你还是去好好查查。这到底是不是上好的做胎药？是，真香啊！是啊，免礼。来，如意啊，今儿的晚膳朕准备了你最爱吃的菜。这么多的菜，今儿也不是什么特别的日子啊。今儿是小年，这些日子啊，你协理六宫也特别辛苦，朕准备了这些菜犒劳犒劳你。那臣妾多谢皇上了，臣妾一定把这一桌子菜全都吃了。今儿是小年，臣妾祝皇上安康顺遂，福寿团年。来，如意，用上吧。如何？好吃。嗯。魏长再来了。皇上在里头用完膳呢，那就劳烦公公替我通传一下。这，先随我进来吧。皇上，魏长在求见。哦，说曹操，曹操到啊，让他进来吧。这。皇上晚安，贤贵妃娘娘安。嗯，起来吧。你怎么来了？臣妾一早为了燕窝，知道皇上和贤贵妃正在用膳，所以特意奉上。嗯，你来的正好，朕打算封你为贵人，封号也都拟定好了。谢皇上隆恩。起来。皇上刚有一进封臣妾，臣妾为了新制的燕窝。
用心巧的做法敬献皇上，真算与皇上心意相通啊！蓝翠，这是用绿豆制成的粉丝，臣妾一早用鸽蛋和金针喂了，再配了三两燕窝炖至焦上，还请皇上和贵妃尝个新鲜。这三两燕窝，所费不少啊。只要皇上喜欢，不怕米费什么的。可这东西用的贵，用的足，反而显得配置不当。如意啊，你教一下魏承载，这燕窝入膳该怎么做？嗯、魏承载炖的燕窝细粉素白一碗，倒是仔细。燕窝也挑得干净，谢谢贵妃。只是这燕窝是华贵之物，素来以清汤慢炖为佳，杂以荤腥油腻为次。魏长在这碗燕窝足足用了三两，还将所有的东西都堆放在一起，贪多贪足，反而失了其美味了。嫔妾受教了，臣妾厨艺不佳。让皇上和贵妃见笑了。这燕窝，无碍，你的心意，朕明白了。先下去吧。是。皇恩恕罪，是臣妾不当心，破坏了这白瓷香炉。这不是白瓷。这，不是白瓷吗？臣妾不识，这是甜白釉。罢了，下去吧。臣妾告退。这从前觉得他伶俐可人。可如今，皇上是觉得。罢了，用膳吧。啊，哎，主，你别想看我笑话，我就快是贵人了。微臣只是希望，您小心足下。主的苦心，皇上是知道的。是我自己没有见识，甜白又不实，连燕窝都做的粗俗，可不是自己没脸吗？还好皇上没撤了晋封贵人的旨意，也算是留了脸面了。兰翠，你仔细瞧瞧，我有没有变老？有没有变难看、啊？主貌美如花，青春正盛呢。光美貌有什么用啊？主儿，那下面有什么打算吗？趁我还年轻，还青春正盛，贤贵妃懂得，我就慢慢学着。终有一日，我一定会懂，而且我要做的比他更好。主儿，你一定能行的。皇上。齐太医有要事求见，嗯，让他进来吧。你找人伺候贤贵妃去危房沐浴。这